Всем привет! Сегодня 22 марта 2019 года. У нас в офисе идет уборка. До этого момента мы ударно там трудились. Но я вспомнил, что у меня есть мой блог 365, и его надо записывать. На самом деле мне в какой-то степени становится, с одной стороны, проще вести этот блог, с другой стороны, сложнее, потому что появляется все больше и больше подписчиков неожиданно. Некоторые люди случайно попадают на мои выпуски и не понимают идеи моего блога, потому что, например, выпуск называется там «Интервью с Романом Виктюком» или «Выставка MITT». И Люди хотят получить именно эту информацию. А получается, что там появляется какой-то чувак, который говорит всем привет, с, с вами я. Утром я проснулся, ко мне дочка Даниэль забралась в кроватку, мы с ней поиграли в эквестрию, и у людей взрывается мозг. Причем здесь там Виктюк, или причем здесь что-то еще, то, что их интересует. А таким образом я, в принципе, получил некое расхождение между тем, что планировалось, и тем, что получилось. Потому что я планировал сделать что-то свое домашнее, такое на будущее для дома и семьи. Но поскольку действительно являюсь личностью публичной, которая попадает на такого рода проекты, мероприятия, оказывается в центре каких-то исторических событий, то моя деятельность бывает людям интересна. И поэтому они нарываются часто на такую вот бытовуху, какую вы смотрите в данном момент. Но я надеюсь, что это вас не сильно пугает, если уж вы сюда попали. И в основном идут такие целевые просмотры именно действительно интересных роликов, а не роликов, которые я называю там день в офисе, скучный день в офисе, опять работа и так далее. Если вернуться к прошедшему мероприятию, премии и юбилею журнала «Эстет», то обратная связь просто космическая. Отзывы идут самые добрые, самые теплые. Инстаграм завален благодарностями. Люди везде меня отмечают, пишут добрые слова. Это очень приятно. Я тоже все планирую опубликовать и похвастаться своей новой наградой, премии в номинации «Лучший ведущий» и наградным серебряным знаком с аметистом. Давайте я начну прям со своего блога, покажу вам, как это выглядит. Диплом журнала Эстет о том, что я лучший ведущий их премии. И на дипломе я сфотографировал нагрудный серебряный знак. Специальная такая эксклюзивная серия с аметистом. Красота. Теперь у меня есть и еще одна, надеюсь, заслуженная награда. Появились уже первые пост-релизы. И я сейчас даже в Инстаграм наблюдал рекламу, где я сижу с Виктюком, беседую. Очень жду этого видео. Надеюсь, также его опубликовать. Время уже 11 вечера, я иду по подземному паркингу в ЖК Царицына. День прошел в напряженной работе, но я очень доволен, сегодня удалось очень многое сделать. И на сайт на свой выложил новый материал по проведению квиза. Давно его мечтал выложить, но все руки не доходили, потому что надо написать статью, подготовить фотографии, все это дизайнерски красиво собрать. Вот, но наконец-то я это сделал, сформировал хорошее предложение, поэтому думаю, что увеличатся заказы и по этому направлению. Вот. Еще там получил ряд интересных предложений. Ну а самое главное, что сегодня пятница и впереди выходные, которые мы планируем провести с нашей любимой дочкой. Вот завтра Катя с малышкой идут в театр Ноны Гришаевой в Царицына. Вот. И вместе, кстати, с Кириллом Исаевым нашим крестным, вот, он к нам приедет в гости с дочкой Ярославой, с женой, поэтому дети будут играть, мы общаться, а в воскресенье у нас тоже запланирована интересная встреча, к нам должны приехать Олеся Гожина и Катя Грищенко, мои подруги из театра «Диалог», еще и с той поры, 
тоже все с детишками и хотят тоже, чтобы наши дети познакомились. Ну, а мы просто пообщались. В общем, вот такие вот выходные. Я надеюсь, что будет действительно интересно и все наши планы будут успешными. Таким был для меня этот день. 22 какой там март, что ли? Марта, да. 2019-го. Пока-пока.